Στην πόλη μα η ζωή γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Είχαμε πολλέ κλοπέ και λαϊλασίε. Πολύ βία κατά γυναικών επίση. Είδα γυναίκε να φεύγουν για την αγορά και να μην ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν είχαμε καθόλου ασφάλεια. Ήρθαν στην πόλη μα άνθρωποι κυνηγημένοι μόνο με τα ρούχα του και τίποτα άλλο. Κοιμώντουσαν στα σχολεία και εμεί του βοηθήσαμε. Έπρεπε όλοι να πάρουμε το μέρο κάποιου. Αλλά αν ήσουν κατά των ανταρτών θα σε σκότωναν. Αν ήσουν κατά του στρατού, πάλι θα έχανε τη ζωή σου. Όταν μια μέρα μάθαμε ότι απήγαγαν ένα παιδί, αποφασίσαμε να φύγουμε. Το τελευταίο πράγμα που θέλαμε ήταν να φύγουμε. Η ζωή μα ήταν πολύ καλή πριν. Αλλά τώρα είχαμε πολλά προβλήματα. Δεν υπήρχαν πια τρόφιμα στην πόλη. Καθόλου ψωμί, καθόλου ηλεκτρισμό, καθόλου υγραέριο. Οι τιμέ ανέβαιναν συνεχώ. Και οι βόμβε πλησίαζαν το σπίτι μα. Φύγαμε λοιπόν, γιατί φοβόμασταν πολύ. Είναι δύσκολο να θυμηθώ πότε φύγαμε. Είχε πάρα πολύ κρύο, δεν μπορούσαμε να ζεσταθούμε. Πίναμε αλκοόλ, κάτι που δεν κάναμε ποτέ, προκειμένου να ζεσταθούμε. Δεν είχαμε νερό να πλύνω το μωρό μου για εβδομάδε. Χτυπούσαμε πόρτε ξένων σπιτιών για να μα βοηθήσουν. Παντού είχαμε πολλά προβλήματα. Πέρασαμε στην Τουρκία, όπου μείναμε για περίπου τρει μήνε σε ένα χωριό κοντά στην Ούρφα. Νοικιάσαμε ένα σπίτι εκεί και βρήκαμε κάποιον για να μα βοηθήσει να πάμε στην Ελλάδα. Υπήρχαν πολλέ φορέ που χρειαστήκαμε ιατρική βοήθεια. Αλλά δεν μιλούσαμε τουρκικά. Μια φορά δώσαμε λεφτά σε κάποιο γιατρό, αλλά δεν μα βοήθησε. Μια άλλη φορά πήγαμε σε ένα γιατρό που μα έδωσε φάρμακα, χωρί καν να μα εξετάσει. Παρ' όλα αυτά μα βοήθησε. Το προηγούμενο Σάββατο μα έβαλαν σε ένα μεγάλο αυτοκίνητο για να πάμε στα παράλια και να πάρουμε τη βάρκα. Μα πήρε 8 ώρε να φτάσουμε. Μα είπαν ότι η βάρκα ήταν μεγάλη και ότι θα μα χωρούσε όλου μαζί με τα πράγματά μα. Μα είπαν όμω πολλά ψέματα. Ήμασταν πολλοί άνθρωποι, περίπου 65 άτομα. Δέκα λεπτά αφότου έφυγε η βάρκα, ο καπετάνιο τη γύρισε πίσω γιατί είχε πολύ κόσμο και πολύ βάρο. Περιμέναμε να ξαναφύγουμε. Ο διακινητή μα είπε ότι θα περνούσαν απέναντι μόνο γυναίκε και παιδιά, αλλά εμεί αρνηθήκαμε. Θέλαμε να φύγουμε όλοι μαζί. Έτσι ξαναφύγαμε. Ο καπετάνιο δεν ήξερε καθόλου να οδηγήσει τη βάρκα. Το μωρό μα είχε γίνει μουσκεμα. Ο γιο μα ήθελε να γυρίσουμε πίσω. Φοβόταν πάρα πολύ. Αλλά ο διακινητή μα είπε ότι σε μία ώρα θα βρισκόμασταν απέναντι. Αλλά μα πήρε περισσότερο από μία ώρα. Είχαμε όλοι βραχή. Μετά από μία μισή ώρα ήρθε η αστυνομία. Τότε κάποιο έσκησε την πλαστική φουσκωτή βάρκα με ένα μαχαίρι και βρεθήκαμε όλοι στη θάλασσα. Παραλίγο να πνιγούμε. Όταν καταφέραμε να φτάσουμε στην ακτή, μα βοήθησαν. Μα έδωσαν κουβέρτε και μα πήγαν όλου στο νοσοκομείο. Μετά μα έστειλαν στον καταβλισμό, στο πίκπα. Εδώ είναι καλά, υπάρχει γιατρό. Μα έφεραν και πάνε για το μωρό. Χάσαμε όλα τα λεφτά μα στη θάλασσα. Και τα διαβατήριά μα. Θέλουμε να φύγουμε, να πάμε στη Σουηδία, θέλουμε να βρούμε δουλειά. Θέλουμε ένα μέρο να μείνουμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για όλου αυτού του ανθρώπου που περνούν τα θαλάσσια σύνορα μέσα σε βάρκε. Αυτά που είδαμε και ζήσαμε, δεν θέλουμε να τα ζήσει άλλο άνθρωπο.